সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি মুস্তফা দানিস আমাদের আজকের বিষয় উপায় কি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সামসুজ্জামান দুদু ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি মাঝখানে আছেন মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা সাবেক সংসদ সদস্য রাজশাহী পাঁচ এবং ওই প্রান্তে আছেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া সভাপতি বাংলাদেশ জাসদ দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন আর এই জন্য টেলিভিশনের পর্দা দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখে নিই এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো নারী ও শিশু ডেঙ্গুতে সহ ডেঙ্গুতে আরও আটজনের মৃত্যু ঢাকা মেডিকেলে মারা গেছেন তিনজন কার্যকর নতুন পুরনো দুই ওষুধই জানালো পরীক্ষা কমিটি ওষুধ কেনায় অনিয়ম না হলেও এডিস নিধনে আরও সতর্কতা প্রয়োজন ছিল বিবিসিকে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতার আহ্বান হত্যার হুমকির মামলায় মির্জা ফখরুল সহ বিএনপির শীর্ষ চার নেতাকে ছয় সপ্তাহ পর আত্মসমর্পণের নির্দেশ হাইকোর্টের করা যাবে না গ্রেপ্তার বা হয়রান সারা দেশে ছিয়ানব্বইটি পশুর হাট ও প্রায় তিন হাজার স্থান পশু জবাইয়ের জন্য নির্ধারণ ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এবং ঢাকার বাইরে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা দুধুভাইকে দিয়ে শুরু করি কুমার ব্যাপার মানে একসময় বলা ছিল যে এটা এই ডেঙ্গুটা এটা তেমন একটা বিষয় না ढाकाद्रिक দেশের সবগুলা জেলাতে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আজকে আপনার আড়াই হাজারের মতো ঠিক আছে এবং সারা দেশে সাতাশ হাজারের মতো ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত বিভিন্ন এর মধ্যে ঢাকার পরে যেটা জায়গায় যে জায়গায় সবচেয়ে বেশি আছে সেটা হলো চট্টগ্রামে এবং প্রতিদিনই কিন্তু মৃত্যুর মিছিলটা লম্বা হচ্ছে এর ফলে আজকেও মনে হয় আটজন মারা গেছে এর মধ্যে শিশু নারীর সংখ্যায় বেশি কার্য তো আমরা যতটুকু মানে আমরা যে মিডিয়ার ইয়াতে আমরা যেটা গণমাধ্যমে যতটুকু আমরা বলছি বা দেখানো যে আমরা বলার চেষ্টা করছি বাস্তবে যে আমরা চিত্র দেখছি বা এটার সঙ্গে যে রাজনীতিবিদ যারা আছেন বা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন বা ক্ষমতা সরকারের সঙ্গে আছে তারা যেগুলো বলছে তার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কারণটা কি জি আপনাকে ধন্যবাদ মিল আছে আপনি সর্বশেষ যে কথাটা সামগ্রিক বিশ্লেষণের পরই বলতে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মিল আছে যেমন এই প্রথম আজকে একসময় ছাত্র নেতা এখন দায়িত্বশীল একটি দলের সাধারণ সম্পাদক তিনি যেভাবেই বলুন না কেন বাস্তব পরিস্থিতি তিনি অস্বীকার করেননি অর্থাৎ দেশের ডেঙ্গুর পরিস্থিতিটা কেমন তিনি কিন্তু এটা স্বীকার করেছেন বিএনপি থেকে ব্যর্থতার কথা যতই বলা হোক না কেন আমরা কিন্তু এই আহ্বানও জানিয়েছে এটাকে মোকাবেলা করা অর্থাৎ ডেঙ্গুর যে পরিস্থিতিটা এটা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা ডেঙ্গু এই প্রথমবার আসেনি কিন্তু ভয়াবত দিক থেকে এই প্রথম মানে মানুষের বাঁচার প্রশ্নটা মানে খুব আতঙ্কিত করে ফেলেছে এটা হচ্ছে মানুষের মনোজগৎ যদি বিপর্যস্ত হয়ে যায় ওষুধ অনেক সময় কাজ করে বলে আমার কাছে মনে হয় না খুব ভয়ঙ্কর না ডেঙ্গু আমারও একবার হয়েছে কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলে একটু ভয়ঙ্কর অর্থাৎ ঠিক সময় ঠিক চিকিৎসাটা যদি সে হয় না হয় আমাদের একসময় এই চিকিৎসকরা ডেঙ্গুর চিকিৎসাটা প্রথম দিকে খুব একটা করতে পারে না অথবা বুঝতে পারে না অথবা জানতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল 
অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি প্রথমে কিন্তু আমাদের সিঙ্গাপুরে বা অন্যান্য বিদেশি চিকিৎসালয়কে বাঁচতে পারেননি কিন্তু ক্রমান্বয়ে এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ আমাদের চিকিৎসকরা বিশেষজ্ঞরা এটা নিয়ন্ত্রণে ফেলছে কিন্তু এবার যে ঘটনাটা হলো অর্থাৎ আমরা এটা আমার কাছে ব্যক্তিভাবে মনে হচ্ছে যে এটা সিরিয়াস নিলাম না এটা আলোচনার মধ্যে রেখে দিলাম এই সিরিয়াসলি না নেওয়াটা অর্থাৎ বিরোধী দল ত্রুটিগুলো তুলে ধরবে কিন্তু সরকারের যে দায়িত্বটা সেই দায়িত্বটা যেভাবে প্রতিপালন করার দরকার ছিল অর্থাৎ সরকারের টোটাল মেকানিজমটা জনশক্তিটাকে এবং সাধারণ অর্থাৎ সরকারের বাইরেও যে মানুষগুলোকে এই জায়গাটায় উদ্যোগী ভূমিকাটা যেটা দরকার ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যর্থতার দায় এবার এমনই নির্মম যে ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল এটা সারা দেশ কেন্দ্রিক হয়ে গেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যাটা শুধু ঢাকাতে না সারা দেশে এটা ছড়িয়ে পড়ছে আমি বাদ প্রতিবাদ পক্ষে বিপক্ষের কথায় আলোচনায় যাব না আমি মনে করি যদি প্রয়োজন বোধ করি যে আমি আমার দেশি উদ্যোগেও আমি ব্যর্থ হচ্ছি আমাদের তো অনেক বন্ধু দেশ আছে আমাদের জাতিসংঘ আছে স্বাস্থ্য সংস্থা আছে এটা কি আমরা ভাবতে পারবো না কারণ আপনি এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে যখন সংবাদটা পড়ছিলেন যে দুটি ওষুধ এসছে সেটাও অকার্যকর হিসাবে পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যারা ওষুধ আনছে পরীক্ষা করছে এই 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 আলোচনাতেও যাব না আমরা কি এতই ধরেন কয়েক ঘন্টার মধ্যে একটি ভালো জায়গা থেকে ওষুধ অর্থাৎ জরুরিভাবে যদি আমরা মনে করি আনার দরকার তাহলে আমি সেই উদ্যোগটা কেন নিচ্ছি না এই জায়গাটা এমন এমনও হতে পারে আমি 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 জানি না এই জিনিসটা সরকারি বা কীভাবে নেবেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ সময় দেশে অনুপস্থিত আছেন একবারে জাতির জরুরি পরিস্থিতি বলা যায় ডেঙ্গু আমি বন্যার কথাটা আপাতত মনে করি এই বন্যা পানি যত নামতে থাকবে রোগ বালাই থেকে শুরু করে অনেক কিছু আমরা মুখোমুখি হব এবং এবারকার বন্যাটাও কিন্তু খুব ছোট আকারের বন্যা না বেশ বেশ ঘটনা তারপরে দেখেন অনেকে গরু আনছে না আবার অনেকে গরুর হাটে যেতে একটু দ্বিধা করছেন কারণটা ওই ডেঙ্গু কিন্তু অর্থাৎ একটা মশার কাছে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত একটি জাতি তা সাতচল্লিশ বছরের আগের ঘটনা সেখানে ডেঙ্গু কেন সব রোগ বলাই তো শূন্যের কোটায় থাকার কথা তা আমরা কি সেটা পারছি কি না এই জায়গাটা কিন্তু আমি সরকারি দল বিরোধী দল হিসাবে বলছি না আমি একজন নাগরিক হিসাবে আমার মনে হয় সেই জায়গাটা আমরা ব্যর্থ হয়েছি দাঁড়া ভাই উনি যেটা বললেন যে সরকার সিরিয়াসলি বিষয়টা কে নেয়নি ডেঙ্গু পরিস্থিতি खबरे कागज खुलने प्रथम नजरे आस मीडिया विशेषकर इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जथेष सोच्चार भूमिका पालन कर অ্যাওয়ার করা সাবধান করা এমনকি সরকারেরও বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে আরও মানে আরও জুৎসই কাজ করতে করার জন্য তারা সহযোগিতা করছে আমার এখন তথ্যপাত্র দিয়ে আসলে এগুলো নিয়ে তো অনেক ইতিমধ্যে অনেক গবেষকরা অনেক কথা বলা শুরু করেছে আজকে খবরের কাগজে পড়ছিলাম জনাব এম এ হাসান উনি একসময় ডেঙ্গু নিয়ে অনেক কাজ করেছে খবরের কাগজের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে নব্বই দশকে যখন বাংলাদেশের প্রাথমিকভাবে প্রাদুর্ভাব হয় ডেঙ্গুর ওই সময় থেকে উনি কাজ করেছে উনি অনেকগুলো পরামর্শ দিয়েছে সেই পরামর্শগুলো আসলে হয় কি আমাদের সব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কোনো কোনো সময় অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি তারপরে আমি কোনো সরকার এবং ব্যক্তি মানে কোনো জন গোষ্ঠীকে কথা বলবো না এখন আমার দল আওয়ামী লীগ মহাজোটের সরকার আওয়ামী লীগের সরকার আছে সেই জন্য যে আমরাই সম্মুখভাবে দায়ী হব এটা স্বাভাবিক যে জনগণ সরকারকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে যে এটি হচ্ছে না কেন কিন্তু অপরাপর সব সময় আমরা দেখি আমরা তো এখন নিজেরাই নিজেদের শাসন শাসনকর্তা হয়েছি তাই না বাংলাদেশের আমাদেরকে বাইরের কেউ নেই আমরাই শাসনকর্তা আমরাই কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো দল শাসনে আসছি আমরা সবাই যে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টাকে খুব বেশি করে দেখেছি পূর্বেও এমনটি নয় তবে এইবারের ডেঙ্গুর যে একটু আকার এই যেমন খবরের কাগজের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি 
ভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়াতে জানতে পারি যে ফিলিপাইনেও কিন্তু চরম দুর্ভোগ যাচ্ছে ব্রাজিলেও অনেক দুর্ভোগ যাচ্ছে প্রায় খালি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া না এটা পূর্ব এশিয়া পুরো একটা জায়গা কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম এগুলো সব জায়গাতে পুরো জায়গা মানুষ মারা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কোনো হত্যাই কোনো মৃত্যুই কামনা না তারপরেও আমরা এই অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্যে আমরা হয়তো প্রিকশন মেজার করে নিতে পারছি এখানে কিছু ব্যর্থতার দায়িত্ব আমাদের নিতেই হবে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে আরও আগে থেকে যদি আমরা একটু করে সতর্ক হতাম তাহলে বোধ হয় এতটা আসতো না একটু কমে থাকতো তো সেই জায়গায় যখন সকলের মানে কি বলবো আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকারি সংস্থাগুলো বিশেষ করে দুই মেয়র এবং সিটি কর্পোরেশনও খুব গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে এখন মুশকিলটা হলো যে আমাদের দেশে ঔষধগুলো আমাদের দেশে নিজে তৈরি করতে পারি না কোথাও তো কোথাও আমদানি করতে হয় এইখানে আরও খানিকটা তড়িৎ ব্যবস্থা করলে ভালো হতো আরও খানিকটা শক্ত সামর্থ্য যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে সেটাও তো দাঁড়াবার যেটা আসছে ওষুধের যে মূল্যায়ন কমিটি যেটা আছে যেটা ওষুধ পরীক্ষা কমিটি তারা সিদ্ধান্ত দিয়েছে আজকে ভারত থেকে যেটা এনেছে এটা কার্যকর এবং সিটি কর্পোরেশন যেটা ব্যবহার করছে সেটাও যে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে সেটা কার্যকর তাহলে সমস্যাটা মানে সমস্যা হচ্ছে কি যেমন ধরেন আসলে কি বলবো ব্যক্তি ব্যক্তি সিটি কর্পোরেশনকে যদি দায়ী না করি আমি কর্পোরেশনের কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন একটা ঝাড়ুদার ঝাড়ু দেয় একটা অফিসার কাজ করে এই ব্যক্তি পর্যায়ের মানুষগুলো তাদের ব্যক্তিগত কাজগুলোকে যথাসময় করে নেই বলে আমার কাছে মনে হয় যেমন সিটি কর্পোরেশনের এত নোংরা অবস্থা তো কথা নয় হাজার হাজার লোক চাকরি বিক্রি করে ওখানে এই চাকরির বাদ মানে সরকার যেখানে চাকরি দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দিতে পারে না তারপরে যাদেরকে দেয় তারা হয়তো সঠিক দায়িত্বটা সঠিক সময় পালন করে না শুধু এটা আমার সরকারের আমলেই করছে না এমন না কোনো সরকারের আমলেই আমরা সেই প্রত্যেকটা শস ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব পালনের জায়গা থেকে অনেক কমজোর আছে এখনও সেগুলোকে আমাদের আরও আপগ্রেড করতে হবে আরও কমপ্লেন করতে হবে তাহলে বোধ হয় ভালো হয় সেদিক থেকে দুই সিটি মেয়র বেশ খানিকটা গুরুত্বের সহকারে এখন তারা তৈরি ভূমিকা রাখছে তাতে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ আসবে আর তার মধ্যে আর একটা বিষয় হলো কি বর্ষাকালে এই বিষয়টা আসে এটা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আপনারা সকলেই বলেছিলেন যে বর্ষাকাল আসলে এটা বাড়তে পারে এমনকি স্থলটি জানি আমরা এই ডেঙ্গুটা কোন পানিতে হয় কিভাবে হয় কি না হয় বাসা বাড়িতে হয় সব সবাই ইতিমধ্যে আমার জেনে গেছে ওটা নাম না বলি সেটি হলো যে এই অধিদপ্তরও কিন্তু বলেছিল এই রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্টগুলো যারা নিধন করবে তাদের প্রতি একটা গাইডলাইন ছিল আমরা পেপার পত্রিকা দেখলাম তারা নাকি কয়েক মাস আগেই বলেছে যে বলা যায় না যে এবার ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আগের বছরের তুলনাগুলো হচ্ছে বাড়তে পারে সেটি সেই জন্যেই বোধ হয় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল তাহলে এত কথা আসতো না তারপরেও কিছুই কিছু কি অবহেলা করা উচিত না এত দূর যখন এসছে এখন আমি আশা করব যারা দায়িত্বে রয়েছে তারা আর একটু সক্রিয় হোক এবং লোক দেখানো কাজটা না করে পুরোপুরি কাজের কাজটা করলে আরও বোধ হয় বেটার হবে এটা আমারও আশা লোক দেখানো কাজ জন্য না হয় কেন লোক দেখানো কাজ হবে উনি কেন ওই কথাটা বলছেন কেন বলেছে সেটা একটা অভ্যাস রিজেন এইটা ব্যাখ্যা করার কিছু নাই আমি আমি শুধু একটা বলি অভিজ্ঞতা থেকে এটা সবাই এটা সবারই একই অভিজ্ঞতা সেটা হলে তো কম্পালসার না থাকলে মানুষ সহজে কাজ করতে চায় না এখন আমাদের এখানে পলিটিক্যাল সিস্টেম আমরা যে রাজনৈতিক অবস্থায় এখন বসবাস করছি সেখানে ইনস্টিটিউশনগুলো কম্পালসার ফিল করতেছে না ফিল করে না বলে ওই কর্পোরেশনের মেয়র সাহেবরা সেই তৎপরটা হন নাই হয়েছেন যখন তখন কিন্তু পানি অনেক দূর গড়াই গেছে এইটা হলো আসল এইটা হলো আসল সমস্যা এবং সেই জায়গায় যতক্ষণ না হবে এই মানে আপনার এই কম্পালসিভ একটা সিচুয়েশান পলিটিক্যালি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আজকে ডেঙ্গু হচ্ছে কালকে আর একটা হবে এবং এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে ওরা চলতে থাকবো বসবাস করতে থাকবো এবং এইটা সলিউশন পলিটিক্যালি দিতে হবে যদি পলিটিক্যালি সিচুয়েশন আপনি কি মনে করছেন না যে গভর্নমেন্ট তো পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট তো গভর্নমেন্ট তো পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট একাদশ নির্বাচন কিভাবে হয়েছে এগুলো আমার মনে হয় বারবার আলোচনা করার কোনো কিছু নাই এবং এইখানে বাস্তবে অপোজিশন ফাংশান করে না এক সময় তো ছিলই না গত ইলেকশনের পর তো ছিল না আর এখন ইলেকশনে ইনক্লুসিভ হয়েছে কিন্তু এটা এখন ফাংশান করতে পারে না মানুষের মধ্যেও মানুষ আইসোলেটেড হয়ে গেছে টোটাল পলিটিক্যাল প্রসেস থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস যেটা মানুষ আইসোলেটেড হয়ে গেছে আমরা যে কোনো যে কোনো প্রবলেম আমরা হ্যান্ডেল করতে যাই পর প্রথম জিনিসটা কিন্তু জনগণ জনগণ যদি অ্যালার্ট হয় তাহলে কিন্তু অর্ধেক প্রবলেম সলভ হয়ে যায় তারপরে হলো ইনস্টিটিউশন এবং তারপরে হলো 
যদি রোগ বালাই হয়ে যায় ধরেন হেলথ ইস্যুতে তারপরে আসে যে হাসপাতাল ডাক্তার তাদের তারা ততটা অ্যালার্ট আছে কিনা তারা তত কাজ তাদের সেই ট্রেনিং আছে কিনা আমার যদি মনে পড়ে প্রথমে তখন কয়েক প্রথম কয়েক বছর আগে যখন ডেঙ্গুর প্রদর্ভাব হলো তখন হেলথ সেক্টরে ডাক্তারদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিস্তর সময় দেওয়া এবং মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আজকে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট ফেজে ডেঙ্গু হওয়ার পরে এলো এক রকমের অভিজ্ঞতা যার একবার হওয়ার পর দ্বিতীয়বার হচ্ছে তার কিন্তু অন্যরকম কমপ্লিকেশান হচ্ছে কাজে সেই জিনিসগুলোর ব্যাপারে সব ডাক্তারও যারা ফার্স্ট ফেজের জন্য ট্রেন ডাফ হয়েছিল এইটার জন্য কিন্তু তারা তো ট্রেন ডাফ হয় নাই কাজে সব ডাক্তাররা যার ডেঙ্গুতে অভ্যস্ত হ্যান্ডেল করতে সবাই কিন্তু প্রথমবার অভ্যস্ত আপনার এখন কিন্তু অতটা অভ্যস্ত না কাজে এই অনেকগুলো ফ্যাক্টার ফার্স্ট হইলো জনগণ সেই জনগণকে আমরা মানে কৈফত তলব করার মতন জায়গায় আমরা দাঁড় করে রাখতে তাদের তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছি আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেমে থ্রো দ্য লাস্ট ইলেকশান এই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এটা একটা সলিউশনে যাইতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সলিউশনে না যাব আমরা এই ধরনের ডেঙ্গু চিকেন গুনিয়া আরও অনেক ধরনের প্রবলেমের মধ্যে আমরা পড়ে যাব দুদু ভাই আমি একটা কথা বলেছেন যে রাজনৈতিক যে বিষয়টা আছে বলছে যে রাজনৈতিক মানে যে বিষয়টা যদি সার্বিকভাবে জনমুখী না হয় বা না হয় তাহলে এটা সমস্যা হতে পারে যেমন আজকে যেটা আছে মির্জা ফখরুল সহ চার বিন বেশি শুনে তার জামিনের ইয়েটা হচ্ছে যে ছ সপ্তাহ পরে তাদেরকে আদালতে আত্ম সাফলার জন্য বলা হয়েছে তো এই এই প্রেক্ষাপটে উনি যেটা বললেন এই প্রেক্ষাপটে আপনারা যে আপনারা যেমন বারবার আপনারা একটা অভিযোগ করছেন যে যে আমাদের স্বাধীনতা বা আমরা কোনো কর্মসূচি করতে চাইলে সেই কর্মসূচি আমরা করতে পারি না দেওয়া হয় না পরিস্থিতি নাই অবস্থা নাই আসলে আম্বিয়া ভাই তো প্রবীণ একজন রাজনীতিবিদ ছাত্র জীবন থেকে করে আসছেন তিনি সঠিক জায়গায় হাতটা দিয়েছেন উত্তর এবং দক্ষিণ নির্বাচনী ব্যবস্থা বলে তো কিছু নাই এখন দেশে আর যাই কিছু থাক না কেন আমাদের খোকন সাহেব আর আতিক সাহেব যদি একটু জানতেন যে পাঁচ বছর পর পর জনগণের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভোটটা লাগবে তাহলে পরে উনি রাস্তা খাওয়ার আগে একটু চিন্তা করত যে আজকে সারাদিনের কাজটা কি মানুষের কোন কোন কাজগুলো আমি দেখব উনি জানেন যে ওই নির্বাচন নির্বাচনে কোনো ব্যাপার নেই দল যদি মনোনীত করে তাহলে আমি মোটামুটি মেয়র তাহলে কে মনোনীত করবে মোটামুটি সেখানে ব্যস্ততার সময় কাটাতে হবে এখানে ড্রেন পরিষ্কার হলো কি না রাস্তা পরিষ্কার হলো কি না মানুষের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেখার বিষয়টা দেখানো আমাদের দাঁড়া ভাই কিছু সরকারি দলের মানুষ তো যে কথাটা উনি বলতে চেয়েছেন আমার ধারণা অর্থাৎ যারা রাস্তা ঝাড় দিবে তাদের যে মালিকের ভূমিকাটা কি নির্বাচনের ব্যাপার থাকলে দায়বদ্ধতার ব্যাপার থাকতো জবাবদিহিতার ব্যাপার থাকতো আইনের শাসন থাকতো কোনোটা তো নাই যারা নাইয়ের মধ্যে আছে সেই বিপদটা যখন চলে এসছে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি বরং কমার কারণ মানুষ অ্যাক্টিভ না হলে আপনার এখানে দেখেন না আমাদের আমাদের এই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কি ছিল আমাদের হাতে প্রথমত লাঠি সোটা ছিল তারপরে কিছু গাদা বন্দুক ছিল মানুষ ছিল এবং এই মানুষের কাছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলবো না কিন্তু একটা পরিচিত শক্তি হিসাবে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাকে কিন্তু পরাজিত করেছে এই দেশের জনগণ জনগণ একটা শক্তি আমরা এটা তো কয়দিন আগে তো জেনে হয়ে গিয়ে আমাদের আইনমন্ত্রী কি বলে আসলো আমাদের গুম খুন ধর্ষণ পিটিয়ে মানুষ মারা এটা ঠেকাতে পারে কারা অর্থাৎ আমি আমি সরকারের সমালোচনাটা আমি শুরুতেই বলেছি পজিটিভ ভাবে করবো কিন্তু সেই জায়গাটুকু আছে কি না তাহলে সেই জায়গা কি ধরেন এখন এখন পরিস্থিতিটা এই দশ বারো দিন প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে নাই যেভাবে ইউনিয়ন নির্বাচিত 
যেভাবে উনি প্রধানমন্ত্রী হোক না কেন দলের এবং সরকারের পক্ষ থেকেও উনি কি মিটিং এ গেছেন উনি কি অসুস্থ দশ বারোটা দিন আপনি এখানে এক কম বেশি আমার কিন্তু আপনি আমি বিরোধী দল বলেন কম বেশি কিন্তু মৃত্যুর হার একটা পাড়ার যে প্রবণতা এটা মহামারীর কাছাকাছি একটি পরিস্থিতি ডেঙ্গুতেই শুধু সেই জায়গায় প্রধান নির্বাহী আমি যদি সম্প্রতি যদি জানি হ্যাঁ উনি ভয়াবহভাবে অসুস্থ তাহলে পরে দ্বিতীয় প্রধান নির্বাহীকে তাকে টেক আপ করতে হবে কে তিনি আমাদের এর মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রী কিন্তু একটু লুকি চড়িয়ে বিদেশ ঘুরে এসছেন এটা মিডিয়াতে কিন্তু মিডিয়া এমন একটা যে সবটা জানা হয়ে যায় উনি মানিকগঞ্জে গেছেন উদ্বোধন করতে গেছেন তো আসলে মালয়েশিয়া তো এই যে সিরিয়াসনেসের যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা সরকারের মধ্যে কাজ করছে না সেই জায়গাটা আপনি বলতে পারেন বিরোধী দল কি করবে বিরোধী দলের ভূমিকাটা কি ওই যে একটু আগে আপনি বললেন যে আমাদের পার্টির যে অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন সহ নয়জন নেতা যার ভিতরে সাতজনই হচ্ছে সিনিয়র নেতা জাতি স্থায়ী কমিটির মহাসচিব চেয়ারপারসন কে না কে তাদের বিরুদ্ধে একটা কেস করে দিয়েছে এবং সেই কেসটা নিম্ন আদালতে গ্রেপ্তারি করা দিয়েছে যদি স্বাধীন গণতান্ত্রিক আইনের শাসন এই ধরনের ঘটনা থাকতো এটা তো কেসই হয় না এটা তো গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না এটা নিয়ে আজকে সারাটা দিন হাইকোর্টের মধ্যে তাদেরকে বসে থাকতে হয়েছে কোর্টের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে সারাটা দিন সারা দিন যদি আমরা উপত্যকে নিচ পর্যন্ত কোর্টের বারান্দার মধ্যেই থাকি তাহলে আপনি এই ডেঙ্গু মোকাবেলায় আমরা মোকাবেলা করব নাকি কোর্ট এবং অপ্রশাসনকে মোকাবেলা করব কোনটা করব এক লক্ষ মামলা ছাব্বিশ লক্ষ যে দলের আসামি এটা তো গত সাতচল্লিশ বছরে কেন গত একশো বছরের মধ্যে এই এই ধরনের পরিস্থিতি হয়েছে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশে এটা আমার অন্তত আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে শুধু রাজনীতি করবি না রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি আমি খুব একটা দেখি না সেই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে দেশের পরিস্থিতিটা যেমন ডেঙ্গু একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সেই সমগ্র দেশের মধ্যে একটি রাজনৈতিক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বসবাস করছি মশার প্রাদুর্ভাব বাড়বে তো সেইটা দুই সিটি কর্পোরেশন আমলে না নিয়ে তারা তথ্য চাচ্ছিল এবং দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিল এবং দক্ষিণের মোর মাঝখানে বলল যে এটা গুজব এখন তো ডেঙ্গু সারা বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে শুধু নগর মহানগর সিটিতে না সারা বাংলাদেশে প্রতিদিন মানুষ মরছে আক্রান্ত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ এবং আতঙ্কে আমরা সারা দেশ বেশি এতদিন যতদিন পরে এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে ওষুধ কিন্তু অনেক আগে আমদানি করে স্প্রে করা হতো ওষুধ হয়তো আমদানি করা হবে সিটিগুলোতে স্প্রে করা হবে কিন্তু আমরা যারা গ্রামেগঞ্জে বসবাস করি তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিতে পারে আমি মাননীয় আলোচক বিন্দুর কাছে এই প্রশ্নটা ধন্যবাদ রাজনীতিবিদ উনি যেভাবে বলছিলেন খুব সুন্দর গুছিয়েই বলছিলেন তার কথার সাথে আমি কিছু দ্বিমত করতে চাই অনুজ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সেটি হলো যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অপর অপর প্রেক্ষাপট কিন্তু আজকের যে দোষে আমাদেরকে দোষী করার কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর সৃষ্টি কিন্তু অনেক আগে থেকে এর পরিত্রাণের উপায়গুলি কিন্তু যখন দুধুভাইয়ের দলও ক্ষমতায় ছিল ওইভাবে ভাবনা চিন্তার মধ্যে কিন্তু ওনারা মানেনি বরং ওনারাও নির্যাতন নিপীড়ন নিষ্পেষণ এমনকি গোটা দলকেই উড়িয়ে দেওয়ার প্ল্যান পরিকল্পনা সবই বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেই জায়গাগুলো কিন্তু অনেকভাবেই নির্ধারণ করেছে জাতির জনকের কন্যা জনতী শেখ হাসিনা এখন আইন আদালতের এই বিষয়গুলোকে তো আমরাই তো বাংলাদেশের মানুষকেও কোর্ট আমারই এক ভাই বিচারপতি আমারই এক ভাই লয়ার আমি হচ্ছি রাজনীতিবিদ অথবা আমি কর্মী আমাদের মধ্যে যে সহিষ্ণুতার ব্যাপক অভাব রয়েছে তার সৃষ্টি কিন্তু অনেক আগে কেউই কিন্তু মূল উৎপাটন করার চিন্তাটা করে না বরং জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের যে কলঙ্কগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু 
কোর্টের মাধ্যমে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে উনি সাকসেস হয়েছেন এবং সেগুলো যে দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে একটা রূপ দান করতে গেলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দরকার সেটি কিন্তু বিএনপি প্রথম রাজনীতির নামে ক্ষমতা দখলের নামে দুই হাজার বারো তেরোতে চরম একটি অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল এই দেশে তারপর থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলি খুব বেশি সতর্ক অবস্থানে থাকার কারণে কখনো কখনো হয়তো তারা বলে থাকেন নিপীড়ন হয় কিন্তু বিরোধী দলে থাকলে বিরোধী রাজনীতি করতে গেলে জনগণের কল্যাণমুখী রাজনীতি করতে গেলে কিন্তু তাদেরকে সাহসী ভূমিকা অবতীর্ণ হতে হয় আমরা এমনও লক্ষ্য করেছি যে এই পার্টির জনৈক নেতৃবৃন্দ পুলিশের ভয়ে বোরখা পরে পালিয়ে গেছে তো এরকম ভীরুতা দিয়ে তো নিশ্চয়ই বিরোধী রাজনৈতিক শিবির থেকে পৃথিবীর কোনো দেশেই না সে গণতান্ত্রিক হোক সমাজতান্ত্রিক হোক আমিয়া ভাই বলতে পারবে উনি দীর্ঘ রাজনীতিবিদ যে কোনো জায়গাতেই পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই যারা জনগণের কল্যাণের কথা বলে কোনো সরকারকে স্বৈরশাসক বলে অথবা সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করে জনগণের কল্যাণ করতে হয় সাহসী ভূমিকা রাখতে হয় যেমন জাতির জনগণের কন্যা জয়তী শেখ হাসিনা আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে ওনাকে দেশে উনি চিকিৎসার জন্য বাইরে গেলেন ওনাকে আসতে দেওয়া হবে না উনি এসছেন কিন্তু এই দেশে এসে জনগণকে সাথে নিয়ে লড়ে ক্ষমতা নিয়েছে এবং তিনবারের চারবার মতো ক্ষমতা দিয়ে বাংলাদেশ পরিচালনা করছে এখানে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা না থাকার কোনো কারণ নেই উনি যে কথা বললেন ভাই নিশ্চয়ই জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সিরিয়াসলি দুই হাজার চার সালের গ্রেনেড হামলায় কিন্তু বিরাট বড় একটা রুগী উনি উনি কানে কম শোনেন চোখে ঠিক মতো দেখেন না তো ওনার চোখের কিন্তু একটা বড় অপারেশন হয়েছে লন্ডনে আমরা সবাই জানি সেই জন্য উনি কিছু বিশ্রামে আছেন এটা আমরা সবাই জানি সেই জন্য উনি হয়তো আসতে পারেনি কিন্তু সার্বক্ষণিক উনি কিন্তু আজকাল তো আর প্রধানমন্ত্রীকে মাঠে নেমে কাজ করতে হয় না প্রধানমন্ত্রী ইনস্ট্রাকশন প্রধানমন্ত্রী গাইড প্রধানমন্ত্রী ডাইরেকশন সবই কিন্তু উনি এখনতের ওই লন্ডন থেকে দিচ্ছে প্রত্যেককেই দিচ্ছে এখানে আমরা সবাই তার স্পিডের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারছি এমনটা না সেই জন্য ত্রুটি বিচ্যুতি তারতম্য কিছু হচ্ছে এই জন্য সবটা উড়িয়ে দিতে হবে দেশে কিছুই নেই কোনো কথাই হচ্ছে না এমনভাবে বললে একতরফা বলা হয় এইখানেই বাংলাদেশের রাজনীতি রাজনীতিবিদদের সবচেয়ে সতর্ক অবস্থান করতে হবে আমি যখন কথা বলবো সে কথাটি কি সার্বৈব কোনো এর কথার কোনো লেজুর থাকবে কি না এর কোনো লিগেসি থাকবে কি না আমার কথাটি কি শেষ কথা এ আমরা শেষ কথা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বলে একটি জয় খিচুড়ি পাকিয়ে রাজনীতির অবস্থা কিন্তু এই অবস্থায় এসছে এখান থেকে সেগ্রিগেট করা অনেক কঠিন একক সরকার হয়ে পারবে না সরকারের মধ্যেও তো অনেক মানুষ আছে যারা সরকারকে পছন্দ করে না এই সরকারে আমরা চাকরি করে খাচ্ছে অথবা বড় পদে আছে হয়তো সবাই তারা পছন্দ আছে না অনেক লোক থাকে আবার দেখা গেল বিরোধী শিবিরে আছে বিরোধী শিবিরকে পছন্দ করে এরকম একটা আমরা তো একত্রে আছি বাংলাদেশ মানুষ সেই জন্য আমার যেটা মনে হয় যে সরকারকে দায়ী করে চিকনগুনিয়া বলেন এই ডেঙ্গু বলেন অন্যান্য রোগ মহামারী যেগুলো হয় সেগুলোকে শুধু সরকারকে দায়ী করেই যে ক্ষান্ত হলে আমাদের সব সমস্যার সমাধান হবে এমনটা না আমাদেরকে সচেতনভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার আসলে কোথায় কোথায় গ্যাপগুলো আছে আমি সরকারি দলে থাকি কি বিরোধী দলে থাকি আমার কাছে মনে হয়েছে কোথাও কোথাও গ্যাপ আছে জন্যেই আজকে এই ফ্লাইসটা হচ্ছে আপনি আমি কথা বলার সুযোগটা পাচ্ছি এর না করলেও পারতো আমাদের সিটি কর্পোরেশন বলুন এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বলুন আরও সক্রিয় হলে আরও একটা দমন হতো তার মানে এটা যে দমন হচ্ছে না এটিও সার্বিকভাবে ঠিক না হ্যাঁ ব্যর্থতা আছে সফলতা যে সব আছে তা নয় কিন্তু এদেশে জাতির জনকের কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনার সফলতার মাত্রা কিন্তু কম না ওগুলো কিন্তু কেউই বলে না মানে আমি কি পেলাম না সেটি আমার যন্ত্রণা কত পেলাম এটা কিন্তু কেউই বলে না সেই বলাগুলো আমরা বলতে গেলেও আবার আমাদেরকে বলা হয় আমরা বেশি কথা বলছি যে এই বাংলাদেশে আজ থেকে পনেরো বছর আগের বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশের তারতম্য কোথায় আজকে ডেঙ্গু ইয়াস ডেঙ্গু নিয়ে অনেকেই সাফার করছে অনেক মা বোন হসপিটালে অপ্রতুল আছে আমাদের ডাক্তার অপ্রতুল আছে কিছুই তো ছিল না বাংলাদেশে এই পনেরো বছরে যা হয়েছে আমার আমার মনে হয় যে বিগত তিরিশ বছরে সেটা হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ হয় আপনিও জানেন আমিও জানি সব সার্বিকভাবে বাংলাদেশ কে টেনে ওঠানো যে প্রচেষ্টা জাতি জনকের কন্যা জয়তে শেখ হাসিনা স্বাধীনতার মূলমন্ত্রের চেতনাকে বাস্তবায়ন করার যে চেষ্টাগুলি করে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাডজাস্ট করার দরকার আমি বুঝি যে ব্যর্থতা নিয়ে আমাদেরকে অনেক কথা শুনতে হয় কারণ সরকারে আছে তা আমার 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 ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসা আমার শ্রদ্ধ বড় ভাইদের কাছে যে আমার সরকারের ব্যর্থতাকে আমি অস্বীকার করব না কিন্তু অপরাপর সরকারগুলি যে দেশটাকে ব্যর্থতার একটি বড় চেইন লাইনে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরও কিন্তু ভাবনা উচিত যে এই সরকারকে কিছুটা হলেও একটু হলেও একটু একটু বৃক্ষ করা উচিত যে না শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে অনেক কিছু দিয়েছে কিছু ব্যত্যায় তো আছেই সে শুধু সরকারকে দায়ী করার কোনো সুযোগ এককভাবে নেই বলে আমার মনে হয় রামিয়া ভাই উনি উনি যে কথাগুলো বললেন যেটা পাশাপাশি উনি যেটা বলেছেন তাতে তো পরিষ্কার একটা জিনিস হলো এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই নবর্তীতে
আমরা কেন এগুলো প্রতিরোধ করতে পারছি না বিরোধী দলের মাধ্যমে কোথায় সমস্যা পারছি না কেন সেটা তো ধরেন অনেক রকম কথা আছে কিন্তু বাস্তব হলো যে উনি তো শিকারই করে নিয়েছেন তা পাচ্ছেন না এবং উনি যখন শিকার করে নিতে পাচ্ছেন না তাহলে বাস্তব এখানে বিরোধী দল কোনো ফাংশান করতেছে না বিরোধী যখন ফাংশান করতেছে না তখন স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই যে ব্যর্থতার মাত্রা দিনকে দিন বাড়তেই থাকবে আমার প্রথম কথাও সেটা আমি এখনও সেটি এটা বলতে বলছি এখান থেকে বের হওয়ার পথটা কি ধরেন দীর্ঘদিন যাবৎ উনিশশো একাত্তর সালের পরের থেকে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট আসছে গভর্নমেন্ট আসছে প্রথমে বঙ্গবন্ধু সরকার তারপরে তো একটা কনস্টিটিউসি সরকার তারপরে আপনার কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমের মধ্যে ফেলে সাত্তার শাহ ইয়ে জিও রহমান সাহেব জিও রহমান সাহেব আসছেন যদি উনি মার্শাল ল দিয়ে মার্শাল ল দিয়ে আসছেন বা মার্শাল লর বেনিফিশিয়ারি হিসেবে আসছেন তারপরে সাত্তার সাহেব আসছেন এরশাদ সাহেব আসছেন তার তারপরে একটা দীর্ঘ সময় যাব আমি আমি মানে অনেক রকম অনেক অনেক কথা বলবেন আমি সেটাও দেওয়া অস্বীকার করবো না যে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট হয়েছে আমাদের পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে আরও অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস হলো যে আমরা একটা কনস্টি একটা সাংবিধানিক ধারা রাজনীতিতে সাংবিধানিক ধারাটা বেশ শক্তভাবে একটা আমার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে গত গত কয়েক বছরে যে রাজনীতিতে এবং এর মধ্যে যুদ্ধপরিদের বিচার হয়েছে কিন্তু এখন এখন হলো যে এই সমস্ত জিনিস এক যেভাবে হয়েছে তার মধ্য দিয়ে আবার অনেকগুলো খারাপ জিনিস যেটা একেবারে মানে লোকচক্ষুর একদম লোকচক্ষুর সামনে এটা চলে আসছে যেন ঘটে যেটা আপনার ব্যাংকিং সেক্টরে যে বিশৃঙ্খলা যে লুটপাট তারপরে আপনার যে রকমের সম্পদ পাচার তারপর ধরেন ধরেন এক একটা সময়ে ওই যে জেএমবি জেএমবি যে উত্থান এবং তারপরে আপনার জেএমবি এখন আর মাঝে মাঝে মানে জেএমবি আইএস এগুলো মিলে ঠিকলে একটু জটিলতা আছে তবে এটা গভর্নমেন্ট এটাকে আমাদের ইয়ে ওভারকাম না করলেও এটা আন্ডার কন্ট্রোল এটা আন্ডার একটা নিয়ন্ত্রণের জায়গায় আছে একটা সীমিত সীমিত করা গেছে কিন্তু একটা জিনিস হলো যে আমরা পলিটিক্সে কয়টা জিনিস এখনও কিন্তু আমরা ফার্ম ডিসিশানের মধ্যে নাই একটা হলো যে বাংলাদেশে যে সামরিক শাসকদেরকে গ্লোরিফাই করে যে পলিটিক্সটা করা আমরা কি এটা আবার করব এটা এটা একটা ডিসিশান এটা আমি লিগের একটা যদি সামরিক শাসন তো শাসকদেরকে গ্লোরিফাই করে করে রাজনীতি হয় এটা থাকে তাহলে আমি লিগের একটা সুবিধা আছে ওইটা না আমার পক্ষে কি একটা সাধারণ মানুষ সবাই সামরিক শাসন না গণতন্ত্র আমি লিগের একটা অ্যাডভান্টেজ আমি লিগ ওইটাকে প্লে করার সুযোগ করে দিতে পারে বিএনপির প্রবলেমটা হলো তো জিয়া রহমানের নামে তো তো এখন ওইটা তো ওনারা ছাড়তেও পারেন না কিন্তু বাংলাদেশে যে কনস্টিটিউশনের প্রসেসটা যেভাবে এগিয়ে আসছে সামরিক শাসকদেরকে আইডারি হচ্ছে জিয়া রহমান অর জেনারেল এরশাদ যা কি বলে সামরিক শাসকদেরকে গ্লোরিফাই করে বাংলাদেশে ফিউচার পলিটিক্স হবে না বাংলাদেশে ফিউচার পলিটিক্স হবে না ফিউচার পলিটিক্সটা ফিউচার পলিটিক্স হবে ডেমোক্রেটিক্যালি কনস্টিটিউশনালি এবং এই যে চুরি চামারি লুটপাট যা কিছু হচ্ছে হোয়াট ইজ গোয়িং শেয়ার মার্কেট আগে বলছে যে ওই যে আমাদের কি বলে আমাদের কি বিয়ে সাহেব ছিল ভেরি জেন্টেল ম্যান উনি বলছে যে এটা নাম দিচ্ছে কিন্তু এত তো নামে নাই এখন তো নামতে নামতে এমন জায়গায় গেছে মনে হয় যে কি বিয়ে সাহেব তো অনেক ভালো কিছু দেখছিলেন কিন্তু এইটা এই যে এবং টাকা হওয়া হয়ে যাচ্ছে এইটার পাবলিক মানি এবং এমন একটা পলিসির মধ্যে যে এই মানি পাবলিক মানিকে হওয়া হয়ে যাওয়ার মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা পলিটিশিয়ানরা যারা পরে আসে উই আর গিভিং দ্যাট অ্যারেঞ্জমেন্ট যা টাকা হওয়া হয়ে যাক তারা পাবলিকের ইন্টারেস্ট আমরা প্রোটেক্ট করতে পারছি না তো কেন পাচ্ছি না এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি বলি যে পাবলিকের ইন্টারেস্ট রক্ষা করার জন্য আসলে নট অ্যাট দিস মোমেন্ট আওয়ামী লীগ বিশাল বিজয়ের মধ্য দিয়ে কীভাবে বিজয় হয়েছে এভরিবডি আপ আসন কীভাবে লাস্ট ইলেকশানে বিজয় হয়েছে ওনারটা উনি করছেন কি না উনি হয়তো বা করেন না কিন্তু ওনার বেনিফিশিয়ারি মেনি দেয়ার এ মেনি মেম্বারস অফ দ্য পার্লামেন্ট যারা নিজেরাও হয়তো কারবারটা করে নাই কিন্তু বেনিফিশিয়ারিজ হয়েছে এবং এই যে সেইখান থেকে আমি বলি যে আসলে একটা পিপুলের মঞ্চ যে মঞ্চটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা ধারণ করবে যে মঞ্চটা লুটপাটের বিরুদ্ধে লুটপাট সম্পদ পাচার এগুলো এবং খুন ধর্ষণ যা হচ্ছে এগুলো এগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং কনস্টিটিউশনাল প্রসেসটাকে তারা কন্টিনিউ করবে কনস্টিটিউশন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে আমি একটু অন্য কাজে আসি আপাতত থামাই কি না ন কনস্টিটিউশনাল প্রসেসে কন্টিনিউ করতে হবে এবং নোটো ফান্ডামেন্টালিজম এই জায়গায় দাঁড়ায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম এটা আমরা তার 
ধারণ করাতে না পারবো বা এইটার পক্ষে না এটাকে ধারণ করতে না পারো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে সাফার করতে হবে এবং এটা আমার লিগ পাওয়ারে আছে মানে হিউজ ম্যাজরিটি বললে ঠিক না ইন টোটাল ম্যাজরিটি বিএনপি যতই এইটা নড়াচড়া করুক না কেন ওনারা তো বলেই দিয়েছে ওনারা পারতেছেন না পারছেন না না পারতেছেন না আপনারা কিছুই করতে পারছে না তো একটা ব্যবস্থা যখন একটা ব্যবস্থা যখন চলে আসছে বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আপনি বলছেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তো কথা বলার অধিকার দিচ্ছে না ভোটের অধিকারটা দিচ্ছে না আইফ খান কে এই জন্য তো আমরা পতন ঘটাইছি নব্বই গণব্বই থানে প্রত্যেক জায়গায় একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ সামরিক সরকারের সময় কি সাত দিনের মধ্যে সাতাশ হাজার কোটি টাকা চুরি হয়েছে আমি কিন্তু স্বামী সরকার সমর্থন করছি না কিন্তু এখন যারা এই সরকারকে সমর্থন করছেন যারা গণতান্ত্রিক বলছেন আবার বলছেন না এখানে কেমন করে নির্বাচন হয়েছে এটা তো আমরা জানি মানে আসলে না মুখে না একটু সমস্যা হচ্ছে কেমন নির্বাচন নির্বাচনই না তো লুটপাট অস্ত্রের জোরে ক্ষমতার জোরে প্রশাসনের জোরে পুলিশের জোরে মিলিটারির জোরে কিন্তু তাহলে উদ্ধু ভাই কথাটা শোনেন না ভাই কথাটা একটু শোনেন এটা মুক্তিযোদ্ধা শেষ একাত্তরে যে অর্জন গণতন্ত্রের অর্জন এটা তো পাকসাল না একদল না ডিকটেটারশিপ না গণতন্ত্র সেভেন্টিন ইলেকশন থেকে সার্বজনীন ভোট অধিকার সেভেন্টিন ইলেকশন মুক্তিযোদ্ধাটা কি সার্বজনীন ভোট অধিকার বাইরে যখনই যাবেন তখন আপনি কর্তৃত্ববাদী শাসন একদলের শাসন আইফ খানের সমর্থন পাকিস্তানের সমর্থন কিন্তু উপরন্ত কথা হচ্ছে যে জিয়া খারাপ জিয়ার সময় কয়টা টাকা চুরি করা হয়েছে নব্বই হাজার হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রের সাতাশ হাজার কোটি টাকা গুমের সংখ্যা পরিমাণ কত এসব আলোচনা করতে গেলে একটু খারাপ শোনাবে তখন আবার আপনি ওই যে বারবারকে ঠেকাতে যাবেন সমস্যা তো আছে কারণ আমরা যে রাষ্ট্রে যে অবস্থায় এখন আছি সবটা বললে তো আর অনেক কিছু থাকবে না সেই জন্য আমি আপনার বলেন জনগণের কথা একটু বাদ দিন এখন কেন जनगणनेदी शासन बोझाजम जार्मान हिटलर এগুলো বললে আবার অনেকে একটু কষ্ট পাবে তো একটু গালটা গলি টলি একটু পাশাপাশি জনগণ তো আপনি কখন জাগবে কখন টাকা দিয়ে ফেলবে কখন আপনার আয়ুব খান চব্বিশ বছরের মধ্যে সত্তরে গিয়ে কিন্তু ধাক্কা দেওয়া হয়েছে তার আগে তো অনেকগুলো আমাদের নির্বাচন করছি করছে অনেক বাষট্টি ছাত্র আন্দোলনে ছাপান্ন নির্বাচন করছে কিন্তু শেষ ফয়সলাটা হয়েছে গিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নব্বই গান নব্বই থান আমাদের কেন উননব্বই নব্বই গান সরি ওখানে সত্তর গান নব্বই থান নব্বই পাল্টা পাল্টিটা আমি করতে চাচ্ছি না সংবিধানের শাসন আমরা দাবি করছি সংবিধান আছে নাকি সংবিধান যদি থাকতো তাহলে কে তিরিশ তারিখের ভোট উনত্রিশ তারিখে রাত্রে হয় সংবিধান যদি থাকে আইনের শাসন যদি থাকে মানুষের সমস্ত কিছুকে আপনি পুলিশ আপনি কি বলেন আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসলাম ডক্টর কামালের সঙ্গে নিয়ে আমরা জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর কথা দিলেন যে গতবার চোদ্দ সালে আপনার আসেন না বলে আমরা নির্বাচনটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেছে আসলে যে এটা মতো না প্রধানমন্ত্রী এমন ভাবে বললেন যে আসলে তো মানুষও বিশ্বাস করল তাই তো বিএনপি গেলে একটা কিছু হয়ে যেত এরকম ভাবে হতো না 
আমরা যাওয়ার পরে তো চোদ্দ সালে লজ্জা পাইছে আঠারো সালে নির্বাচন চোদ্দ সালে লজ্জা পাইছে বাংলাদেশের ইতিহাসে এত খারাপ নির্বাচন আমার মনে হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে কখনো হয় নাই শেষ পর্যায়ে আছে সংবিধানের শাসন নাই আসলে দুদুভাই একটা কথা বলছিল সিনিয়র পলিটিশিয়ান আমাদের সিনিয়র নেতা পাল্টাপাল্টি করতে চাচ্ছে না দুদুভাই কিন্তু আমি পাল্টাপাল্টি একটু হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক দুদুভাই হচ্ছে আমার হয়ে যাচ্ছে সে কথাই বলি সেটা হলো যে রাজনীতিতে পাল্টাপাল্টি হবেই এটাই স্বাভাবিক জিয়ার রহমান সাহেবকে আমি নিশ্চয়ই খারাপ বলবো না উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা উনি অনেক ইতিহাস ইতিহাস পড়ে টড়ে যা বুঝি যে হয়তো উনি একটা সময় গিয়ে উনি সেক্টর কমান্ডার তারপরে আরও কিছু পরে প্রেসিডেন্ট অনেক কিছু উনি বললেন কীভাবে ক্ষমতা এসছে এসছে তবে জিয়র রহমান হত্যা ঘুম খুনের কথা আসলে জিয়র রহমান নামটা এসে যায় এই কারণে আমি নিশ্চয়ই নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না আমার বাবা আত্মীয় স্বজন বড় ভাই তাই সব মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল ঠিক আমি তো ছিলাম না বাট আমি পড়েছি শুনেছি দেখেছি শুনেছি সেই থেকে জানি যে জিয়র রহমান সাহেব আর্মিতে থাকাকালীন প্রচুর মুক্তিযোদ্ধাকে নানাভাবে শেষ করে দেওয়া হয়েছে আর কি অনেকেই নাম টাম জানেন এরকম বইপত্র আমরা পড়ি সেগুলো হয়তো একটা উদাহরণ হতে পারে আমি বলার জন্য বলছি না যেহেতু বলা হচ্ছে যে গো হত্যা গুম খুন হত্যা গুম খুন রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে করেনি এমনটা কে আছে এই এই পৃথিবীতে কোন রাজ্য শাসনে কে দুটিকে সমর্থন অথবা অসমর্থন করেনি সেখানে আমাদের ত্রুটি থাকবে ওরা বিরোধীরা বলবে এমনটি কিন্তু আমি বলতে পারি জাতির জনকের কন্যা জনতে শেখেছে না কখনোই সেই মানুষকে তারা লালন করে না যিনি তার পিতৃহত্যার বিচার উনি সাধারণ একটা সাধারণ মানুষ হয়ে ষোলো বছরে পেয়েছে তাও দিতে চায়নি কিন্তু এই বিএনপি সরকার কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারটাও করতে চায়নি তাই না এরকম তো আমরা দেখেছি বিচারক নাই বয়স বাড়ে না আসে না অনেক কাহিনী করা হয়েছে যাই হোক সে জায়গায় উনি কিন্তু কর্তৃত্ববাদী নন এখন কর্তৃত্ববাদী যদি আমি আমার যোগ্যতা যে কর্তৃত্ববাদীর সাথে ঠিক করে জনগণের কল্যাণে যদি না দিতে পারি যেটা ভাই বলছিল ভাই অস্বীকার করেছে জনগণ নেই জনগণ থাকবে কেন জনগণ বেটার অপশন না পেলে যাবে না তো জনগণ দেখছে যে কি আমরা দেখেছি তো বিএনপি কি আমরা জানি জামাত কি আমরা জানি ওই যে আইএস তারপরে জে এম বি এগুলো সব জানি আমরা এই 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 অস্থিতিশীল পৃথিবীতে বাংলাদেশের মতো ডেন্সলি পপুলেটেড একটি কান্ট্রিকে এখনও এই অবস্থায় রাখার একমাত্র নেত্রী কিন্তু জনতা শেখ হাসিনা যেখানে কোনো গ্রেনেড হামলা হয় না যেখানে কোনো একটি দলকে ধ্বংস করা হয় না সুবিচার হয় কোর্টের মাধ্যমে হয় আইনের মাধ্যমে হয় যে কেউ যেতে পারে এখন হতে পারে এটা হয়তো আমিও তাই চাইবো আমার বিচারে যদি আমি জিততে না পারি আমি নিশ্চয়ই খারাপ বলবো আর মামলা হামলা সরকার পরিচালনা করেছে দুদুভাই তো করেছে দুই হাজার এক থেকে ছয় সাল কি বিভীষিকাময় আমি আমার ব্যক্তি জীবন দিয়েও দেখেছি পরিবার জীবন দিয়েও দেখেছি সেখানে কোনো স্থান আমরা কিন্তু পাই নাই আর হত্যা খুন গুমের কথা যদি রেকর্ডে বলতে চাই ছাব্বিশ হাজার মানুষ কিন্তু শুধু পাঁচ বছরে মারা হয়েছিল সময় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী রেকর্ডেড আছে সব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার মনে আছে এক সাল থেকে চার সাল পর্যন্ত খালি সকালে এই হসপিটাল বিকালে ওই হসপিটাল সকালে ওই হসপিটাল বিকালে এই হসপিটাল খালি মানুষ দেখে বেড়া তারা আর মানে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী সে অবস্থায় কিন্তু বেগম জিয়াকে পড়তে হয়নি বেগম জিয়া হয়তো একটি শুনে নির্দিষ্ট মামলায় উনি জেলে আছে এটাকে হয়তো বিএনপি রাজনীতি কালার করছে আমাদের দোষ দিচ্ছে তো হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিজ্ঞ বিচারকরা রয়েছেন ওরা কাগজপত্র দেখছেন তো এখানে কেন আমাদেরকে এভাবে একবার পাজেল করে আমাদেরকে দোষী করা হয় এতে আমি খুঁজে পাই না আর একটা বিষয় শুধু বলি সেটা হলো ভাই একটা সুন্দর কথা ফিউচার পলিটিক্স জনগণ ছাড়া হবে না সেই জনগণকে একতাবদ্ধ করার দায়িত্ব কিন্তু প্রত্যেকটি দলের তার সাংগঠনিক কাঠামো তার ভিত্তি তার গঠনতন্ত্র এগুলো দিয়ে কিন্তু করতে হয় কারণ বিএনপি এবং অন্যান্য পার্টিগুলো এসছে কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেই জন্য ওইখানকার একটা যে গরম ভাব এখনও বোধ হয় ওনারা ঝেড়ে ফেলতে পারেন যেটা আমরা ঝেড়ে ফেলেছি শেষ মিনিটে শেষ মিনিটে আসেন আপনি কি বলবেন আমি একটাই হলো যে মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ আছে উনি এখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নানানভাবে কাজেই সেইটা এখন উনি এই এই যে পলিটিক্যাল ট্রান্সফরমেশান সেটার ব্যাপারে ওনার স্কিম থেকে উনি কি করতে পারেন ওনার অনেক ক্ষমতা অনেক অভিজ্ঞতা কি করতে পারেন সেটা আর উনি যদি সেটা করতে ব্যর্থ হন তাহলে সেটা জনগণ করবে তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ সময় শেষ হয়ে গেছে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি